ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ప్రజలకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం ఇచ్చిన తర్వాత అనేక కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి విషయం అక్కడి వాళ్ళు మర్చిపోరు కానీ ఈరోజు లలిత గారు ఏమనుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళారో ప్రజలు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఎంబట ఉన్నారనేటువంటి మాట చెప్తూ ప్రజల పక్షాన నేను ఉంటాననేటువంటి మాట అంటా ఉన్నాను నలభై మూడు వేల మంది ఆర్మూరులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేశారు నలభై ఏడు వేల మంది నిజామాబాద్ పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేశారు అంటే వీళ్ళంతా కేసీఆర్ గారు వెంబట లేనట్టే కదా అందుకొరకు నేను మీతో కోరుకునేది ఒకటే ఎప్పుడు కూడా ప్రజా సమస్యల పట్ల ప్రజల యొక్క అవగాహన పట్ల ఒక సామాన్య కార్యకర్త ఆకుల లలిత అంటే ఎవరికి తెలియనటువంటి కార్యకర్త ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయి జాతీయ స్థాయిలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీది అది మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళు ఒకవేళ ఆకుల లలిత గారు ఎంపీటీసీగా ఎంపీపీగా జడ్పీటీసీగా మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా అఖిల భారత మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మెల్సీగా ఎవరు ఇచ్చిన భిక్ష అది అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన భిక్ష నైతిక విలువలు ఉంటే లలిత గారు మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసి అందులో పోతే చాలా గౌరవం ఉంటుంది ఆ రోజు శ్రీనివాస్ గారు రాష్ట్ర నాయకుడు జాతీయ నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి ధరంపూరి శ్రీనివాస్ గారిని కాదని అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఒక మహిళకు అవకాశం ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో సోనియా గాంధీ గారు మీకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చారు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వడమే కాదు ఎమ్మెల్సీ ఉన్న తర్వాత కూడా మొన్న ఆర్మూర్ అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చారు అంత మాత్రం కూడా మీకు ఆలోచన లేకుండా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కానీ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం మీద కానీ కుంటి సాగులు చెప్పిపోయేటటువంటి పరిస్థితి కరెక్ట్ కాదు అనేటువంటి మాట మేము మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికి కూడా నైతిక విలువలు కాపాడాలనేటువంటి ధైర్యం మీకుంటే ఒకవేళ నైతిక విలువల మీద మీకు విశ్వాసం ఉంటే రేపు శాసన మండలి సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయండి రాజీనామా చేసి మీరు వెళ్ళండి ఎందుకంటే మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి భిక్ష కాబట్టి అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్సీ పదవి కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్న పది రోజుల క్రితం ఎన్నికలు జరిగాయి పది రోజులు కూడా కాలే ఎవరైనా చనిపోతే ఇంట్లో మనం దినాలు చేసుకుంటాం చనిపోయింది అనేటువంటి బాధతోటి అది కూడా మీకు తెలియకుండా పది రోజుల లోపలనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్క దినం ముందు కౌన్సిల్ చైర్మన్కు మా ప్రతిపక్ష నాయకుడు షబ్బీర్ అలీ గారితో కలిసి వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేస్తారు మీరు నిన్న మీతో కలిసినటువంటి ఇద్దరి మీద దామోదర్ రెడ్డి మీద కానీ అదేవిధంగా ప్రభాకర్ మీద కానీ మరుసటి రోజే మీరు సీఎం గారితో కలుస్తారు ఇది ఏం నాటకం ఈ నాటకంలో మీకేం భాగస్వామ్యం ఉంది మీరు దీంట్లో ఏ మేరకు ఆ పార్టీ తరఫున టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అర్జించాలనుకుంటున్నారు అవన్నీ తేట తెల్లం ప్రజలకు తెలియజేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి మీకు ఓటేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటర్ మహాశయులకు మీ చెప్పే బాధ్యత మీకుంది కేవలం ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పక్షాన ఉన్నారు అనేటువంటి భావనతో పోవడం అనేటువంటిది సరికాదు దానికి జవాబు చెప్పే బాధ్యత మీకు కూడా మీ మీద ఉంది పది రోజుల క్రితమే మీకు నలభై రెండు వేల మంది ఓటర్ మహాశయులు ఓటేశారు ఇది వాస్తవం కాదా దీని మీద జవాబు చెప్పే బాధ్యత గౌరవనీయుల లలిత గారికి ఉందనేటువంటి మాట నేను మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను ఈరోజు పీసీ భోజన్న గారు ఉన్నారు ఎస్సీసీఎల్ అధ్యక్షులు పీసీసీ సెక్రటరీ బాబా ఖాన్ గారు ఉన్నారు ఆర్మో ప్రాంతం వాస్తవులు ఇంకా చాలామంది ఈరోజు ఉదయం నుండి ఫోన్ల మీద మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మేము ప్రజలతో మాట్లాడతాం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతాం మా ప్రాంతంలో మేము చేసినటువంటి పార్టీకి చేసినటువంటి కార్యక్రమం మాకు జవాబు చెప్పకుండా ఆమె ఏ విధంగా వెళ్ళిందో అడుగుతామనేటువంటి మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందుకొరకు ఈరోజు లలిత గారికి జవాబు చెప్పేటటువంటి బాధ్యత ఉంది దానికి సమాధానం ఇవ్వాలా సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసి ఆమె పోతే మాత్రం మాట్లాడుతుంది అనేటువంటి మాట మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం